வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் லிஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் ரெவன்யூ டு மேக் இட் ஈஸி டு கம்பேர் அண்ட் அனலைஸ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் In this income statement, the sales figure is taken as basis and all other figures are expressed as percentage of sales. Okay, wow. If you look at this, this is your profit and loss statement. And if you look at this, this is the total revenue. That is the sales that is the base. This is the main items. That is the expenses or the income. This is the main items. This is the main items. இதெல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனால நமக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் அண்ட் இந்த கரண்ட் இயர்க்கெல்லாம் இல்லாட்டி ப்ரீ வேறு ஒரு கம்பெனி கூட அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கோ கம்பேர் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அதான் சொன்னேன் இல்லையா இதில் சேல்ஸ் ஃபிகரை தான் வந்து பேஸாக வச்சுக்கிறாங்க இந்த சேல்ஸ் ஃபிகரை பேஸாக வச்சு பர்சன்டேஜ் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க ஓகே நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்பொழுது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ நம்ம ஃபார்மேட் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது நார்மலாக நம்மளோட இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் தான் ஓகேவா இதில் வந்து காமன் சைஸில் என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதாவது இங்கே ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர் அதாவது கரண்ட் இயருக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இது இது முந்தின எந்த வருஷத்தோடு கம்பேர் பண்ண போகிறோமோ அதோட இது போட்டுக்கலாம் இங்கே அண்ட் இது பிட்வீன் கம்பெனிஸாக இருந்தாலும் ஒரு கம்பெனிக்கும் இன்னொரு கம்பெனிக்கும் இங்கே போடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஓகே இந்த அமௌண்ட்டோட நம்ம இங்கே பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே இந்த நெட் சேலை தான் பேஸாக வச்சுக்கிறாங்க ஓகேவா இந்த நெட் சேலை பேஸாக வச்சு இங்கே பர்சன்டேஜ் எல்லாம் அசிட்டைன் பண்ணணும் அது ப்ரீவியஸ் இயராக இருந்தாலும் சரி கரண்ட் இயராக இருந்தாலும் சரி ப்ரீவியஸ் இயர்னா அதோட சேல்ஸை வச்சுப்பாங்க அண்ட் கரண்ட் இயர்னா அந்த கரண்ட் இயரோட சேல்ஸ் என்னமோ அதை வந்து பேஸாக வச்சு இந்த பர்சன்டேஜை அசிட்டைன் பண்ணணும் பாருங்கள் நெட் சேல்ஸோட காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸோட மைனஸ் பண்ணால் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணனா நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதோட நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் எதா இருந்ததுன்னா நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்னால இந்த இன்கம் வந்து எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஏதோ ஒரு சேல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு இதுக்கும் வந்து பிஸ்னஸோட ஆப்ரேஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டாக இருக்கலாம் ஓகேவா இதனாலேயும் பிஸ்னஸ்க்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் சொல்கிறோம் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் அதே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு டிவிடன் பே லாஸ் ஆன் சேல் இது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாம் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ளே வரும் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது நெட் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஜே ஜே லிமிடெட் ஃபார் த இயர் எண்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் you are required to prepare a common size income statement for the years 2004 and 2005 adavad 2004 ku 2005 ku profit and loss account kuduthirukanga okay va ipo namba common size la idu eppadi podanum abindratha paakalam parunga first net sales vechu da na appo podanum sonna illaya appo 2004 oda net sales enna 400 so idu dhaan base abindra bodu 400 divided by 400 namakku 100 percentage varum adhe maadhiri 2005 ஃபைவ் ஓட சேல்ஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு ஹண்ட்ரட் தான் வரும் இப்போ அடுத்து போட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு இது பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் த்ரீ ஹண்ட்ரடும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவும் இருக்குது இப்போ இதை எப்படி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரும் அதே மாதிரி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகேவா அதாவது நம்மளோட சேல்ஸ் தான் நம்மளோட பேஸ் இப்போ இதை பேஸாக வச்சு நம்ம என்ன வருதோ அதெல்லாம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இந்த சேல்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் வந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இது பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃ
income statement. Okay, va? Ipa next selling expenses irukku. 15, 20. Ipa 15 vandu evila percentage 400 la pathing 3.75. That is 20 is 500 level percentage, 4%. Okay, va? Now, we have to the total. The total operating expenses is 25. And the total level percentage is 25 divided by 400 is 6.25. 30 divided by 500 is 6%. Okay, va? Now, we have to do minus the operating profit. 100 minus 25 is 75. So, in the operating profit level percentage, Abdin Patuna 75 in the 400 level of Abdin Patana 75 divided by 400 18.75 in the 95 divided by 500 19 percentage worth. Okay, va. This is the operating profit order percentage sales. Okay, Ipavanda next to number Pandavendi then Abdin Patina non operating income. Isla Idume illa illia. So number dashboard order law. Ade mari non operating expenses is the Irkan Patina Adu illa. So number Adu dashboard order law. Okay, non-operating income is we add non-operating expenses is we minus irkunu. So, now we have operating profit we have net profit. Avu because this is not the same. Okay, va. now we have a common size income statement. How do we prepare it? No, we have a sale and we have a sale. We have all the items in the percentage. That is the Okay, va. Now, you have a problem, a problem, practice. If you have a problem, you can answer in the comment section. I will check the answer correctly. Okay? Thank you for your patient listening.